வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அப்படின்னு நம்ம இந்த வீடியோ எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா என்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன் இந்த சப்ஜெக்டோட இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இது வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி சிலபஸ் பேஸ் பண்ண இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டீச்சர்ஸ் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு சொல்லாத ஒரு ரகசியத்தை நான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அதாவது இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன் என்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன் எப்படி ஈஸியாக பாஸ் பண்ண போகிறது அதாவது அந்த பாஸ் பண்ண போகிற ட்ரிக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன் எக்ஸாம் பயப்படாமல் நீங்கள் கண்டிப்பாக எக்ஸாம் ஹாலில் போய் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணிட்டு நீங்கள் தைரியமாக வரலாம் நம்ம பாஸ் ஆயிருவோன்ட்டு அப்படிப்பட்ட ஒரு ட்ரிக்கை தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் அந்த ட்ரிக்கு என்னென்று நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ட்ரிக்கு நான் எங்கே சொல்கிறேன் அது உங்களுக்கு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் அந்தமாரி ஒரு ட்ரிக்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கரெக்டாக எப்படி ஆன்சர் எழுதுகிறோம் எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்து யூனிட் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் என்னெல்லாம் அப்படி பார்ப்போம் யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைண்ட் த டொமைன் அண்ட் ரேஞ்ச் அண்ட் ஸ்கெச் த கிராஃப் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ இந்தமாரி உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின் இந்தமாரி கொடுக்குற இந்த மாதிரி கொஸ்டின் பேஸ் பண்ண அதாவது டொமைனும் உங்களுக்கு ரேஞ்ச் இந்த ரெண்டும் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு கிராஃப் நீங்கள் வரைஞ்சி டொமைன் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் அந்த மாதிரி பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸு நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து எவால்வேட் லிமிட் வந்து ஹெச் ஜீரோ டு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் த்ரீ ப்ளஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் டிவைடட் பை நைன் இப்போது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் எவால்வேட்டு சொல்லி இதை உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணுற மாதிரி கூட நீங்கள் நிறையா ப்ராப்ளம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இந்த யூனிட் ஒன்று ஃபுல்லாக இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் சொல்லி முடித்தோன்னே எது நீங்கள் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ அடுத்தது வந்து ஷோ தட் லிமிட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் சைன் ஒன் பை எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ யூஸிங் சாண்ட்விச் தேரம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்த சம் வந்து வேறு த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு லாக் எக்ஸ் ப்ளஸ் டேன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் இஸ் கண்டினியூஸ் இந்தமாரி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபைண்ட் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஃப் ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் பிராக்கெட்டில் வந்து உங்களுக்கு காஸ் டேன் எக்ஸ் இந்தமாரி உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுற மாதிரியும் கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபைண்ட் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஃப் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் காஸ் எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபைண்ட் த அப்சுலூட் மேக்ஸிமம் அண்ட் அப்சுலூட் மினிமம் வேல்யூ ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்னு ஆன் ஒன் பை டூ அதுக்கப்புறம் ஒரு ரேஞ்ச் கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு டிஸ்கஸ் த கவ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு ஒரு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒரு ஃபங்க்ஷனு அதுக்கப்புறம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த மேக்ஸிமம் அண்டு லோக்கல் மினிமம் கான்கேவிட்டி அண்டு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் இப்படிட்டு உங்களுக்கு கேட்குறாங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ வந்து யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எட்டு ப்ராப்ளம் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த எட்டு ப்ராப்ளமில் நீங்கள் முக்கியமாக ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது எது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எவால் வேட் அப்படி சொல்லி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சிம்பிளிஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு அந்த ப்ராப்ளம்லாம் நீங்கள் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த டொமைன் ரேஞ்ச் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி அந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது கண்டினியூஸாக அப்படின்ட்டு நீங்கள் அதை கேட்குற மாதிரி அந்த மாதிரி ப்ராப்ளமும் நீங்கள் நல்லா சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஃபைண்ட் எஃப் டிஒய் பை டிஎக்ஸ் அந்த அந்த ஈக்குவேஷனை வந்து நீங்கள் இன்டெகிரேட் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கேட்டாலும் நீங்கள் வந்து அதையும் நீங்கள் சால்வ் பண்ணி தெரியணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து அப்சல்யூட் மினிமம் அண்ட் அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமும் நீங்கள் நல்லா சால்வ் பண்ணி கற்றுக்கணும் அதாவது ஒரு ரேஞ்ச் கொடுத்துட்டு அந்த ரேஞ்சில் வந்து அப்சல்யூட் மினிமம் அப்சல்யூட் மேக்ஸிமம் அதை கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியும் நீங்கள் சால்வ் பண்ண தெரியணும் இந்த இதில் தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் இம்பார்ட்டன் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ யூனிட் டூ இம்பார்ட்டன்ஸ் எதெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கம்மி தான் அதாவது இஃப் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துட்றாங்க அதுக்கப்புறம் தென் ஷோ தட் தோ டபிள்யூ பை டோ எக்ஸ் ப்ளஸ் தோ
பண்ணிக்கோங்க அதில் இருந்து கண்டிப்பாக ஒரு சம் வரும் நீங்கள் கண்டிப்பாக அதில் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் யூனிட்லேருந்து இந்த மாரி தான் உங்களுக்கு செகண்ட் யூனிட்டில் ஈஸியாக வரும் அதுக்கப்புறம் அது செகண்ட் யூனிட்டில் ரெண்டாவது ஆஃப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜெக்கோபியன்ஸு அதுக்கப்புறம் டெய்லர் சீரீஸ் அதுக்கப்புறம் வால்யூம் பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாமின் ஃபங்க்ஷன்ட்டு கொடுத்து அதோட எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டிங்கன்னா இந்த செகண்ட் பார்ட் தான் உங்களுக்கு படிக்க சொல்லுவேன் எதனால் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பார்ட்டில் இந்த டெய்லர் சீரீஸு அதுக்கப்புறம் இந்த வால்யூமு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரீம் வேல்யூஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜெக்கோபியன்ஸ் அது எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் இந்த செகண்ட் ஆஃப் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் படிக்க சொல்லுவேன் அப்படியே நீங்கள் செகண்ட் ஆஃபும் படிச்சுட்டு அந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு சம் சொன்ன தெரியுமா அந்த மாதிரி தோ பேஸ்டு ப்ராப்ளம்ஸும் நீங்கள் படித்தாலும் நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூனிட் டூலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் நீங்கள் ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் இப்போ வந்து யூனிட் த்ரீயில் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இதெல்லாம் பார்ப்போம் யூனிட் த்ரீயில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவால்வேட் சொல்லி உங்களுக்கு அந்த இன்டெகரல் போட்டு ஒரு இன்டெகரலில் எவால்வேட் பண்ண சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்தமாரி உங்களுக்கு எவால்வேட்டில் இந்த மூணு விதமே உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன் இந்த மூணு சம்மே நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இதை தவிர நீங்கள் வேறு எக்ஸ்ட்ரா பார்த்தாலும் சரி தான் ஆனால் இந்த மூணு நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபைன் த கன்வர்ஜென்ட் ஆஃப் த இன்டெகரல் அப்படி சொல்லி இந்த மாதிரி இன்டெகரல் கன்வர்ஜென்ட் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி தான் இந்த எவால்வேட் மாதிரி தான் இதுவும் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் ஃபைன் த ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா ஃபார் சைன் இன்வர்ஸ் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ராப்ளமும் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எவால்வேட் இந்த ரெண்டுமே உங்களுக்கு எல்லாமே இந்த எவால்வேட் வச்சு இந்த மாதிரி இப்போ இன்டெகரலில் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துக்கணும் தேர்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட் யூனிட்லேருந்து கண்டிப்பாக இந்த இன்டெகரலில் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவால்வேட் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இந்த மாதிரி கேட்குறாங்களோ என்னமோ உங்களுக்கு வந்து தேர்ட் யூனிட்டில் தான் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி எவால்வேட் சொல்லி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ண வாய்ப்பு கொஸ்டின்லாம் உங்களுக்கு தேர்ட் யூனிட்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒன்று வரும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற எக்ஸ் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன் எல்லா இதுக்குமே இந்த தேர்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எவால்வேட் பேஸ் பண்ண மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் கேட்டிருக்காங்க அதனால் இந்த தேர்ட் யூனிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த எவால்வேட் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து அடுத்த யூனிட் ஃபோர்த் யூனிட்டில் என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன் பார்ப்போம் இப்போ யூனிட் ஃபோர் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் ஏரியா பிட்வீன் த பேரபோலா அதுக்கப்புறம் அப்படி சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒய் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு கொடுத்து அந்த ஏ ஏரியா ஆஃப் த பேராபோலா கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த கார்டியாய்டு ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ராக்கெட்டில் ஒன் ப்ளஸ் காஸ்டிட்டா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது இல்லாத கொஸ்டின் பேப்பரே இல்லை இந்த சம்மு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த கார்டியாய்டு பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸு இந்த மாதிரி வேறு எதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறது நல்லது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து சேஞ்ச் த ஆர்டர் ஆஃப் இன்டகிரேஷன் அண்ட் எவால்வேட் அப்படி சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்டகிரேஷன் டபுள் இன்டகிரேஷன் கொடுத்து உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுப்பாங்க அதுக்கு நீங்கள் ஆர்டர் ஆஃப் இன்டகிரேஷனை சேஞ்ச் பண்ணி அதை எவால்வேட் பண்ணணும் இது வந்து யூனிட் ஃபோரோட டாபிக் நேமே உங்களுக்கு வந்து மல்டிப்பிள் இன்டகரல் அதனால தான் உங்களுக்கு டபுள் இன்டகரல்லாம் வருது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தா உங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இன்ட்டு போலார் கோஆர்டினேட்ஸு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த டாபிக் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸை நீங்கள் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் இன்ட்டு போலார் கோஆர்டினேட்ஸு அதுக்கப்புறம் அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைண்ட் வால்யூம் அப்படின்ட்டு அந்த வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதில் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனால் எலிப்சாய்டு அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த வால்யூம் கண்டுபிடிக்கிற பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எவால்வேட் அப்படி சொல்லி திரிபிள் இன்டெகரல் கொடுத்து உங்களுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து ரீஜன்னு உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க இதை நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு திரிபிள் இன்டெகிரேஷன் தெரிஞ்சாலே போதும் நீங்கள் இந்த ஆர்டர் கரெக்டாக போடணும் இப்போ இதில் டிஇஸட் டிஒய் டிஎக்ஸ் இருக்குல்ல இதை நீங்கள் ரிவர்ஸில் திருப்பி எழுதணும் டிஎக்ஸ் டிஒய் டிஇஸட்டு கரெக்டாக ஆர்டர் கரெக்டாக மாற்றி உங்களுக்கு எவால்வேட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபோர்த் யூனிட்லேயும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஃபிஃப்த் யூ
ஒர்க்கிங் இதை சால்வ் இட்டு இந்த மூணு தான் உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக வரும் இந்த மூணு நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து இந்த மேக்ஸ் ஒன் அதாவது மேத்தமெட்டிக்ஸ் என்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க நிறைய பேர் எதனால் பார்த்தீங்கன்னா இன்டகிரேஷன் டிஃப்ரென்சியேஷன் அதுக்கப்புறம் டெக்னாமெண்ட்ரி அது எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன்ல இருக்கு அதனால இந்த பேப்பரை கிளியர் பண்றது ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க எல்லாரும் இந்த பேப்பர் கிளியர் பண்றது ஒரு ஈஸியான ட்ரிக் என்ன பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பேப்பரை பொறுத்த வரைக்கும் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கரெக்ஷன் எப்படி இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெப் மார்க்ஸ் இருக்கும் அது தவிர நீங்க ஸ்டெப் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கல அதாவது இந்த ஸ்டெப்ஸ் ப்ராப்ளம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்றதுன்னு தெரியல அப்படி நினைச்சிங்கன்னா நீங்க வந்து இப்ப நான் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் எல்லாம் சொன்னேன் தெரியுமா இந்த இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ்ல இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளம் ஆன்சரும் நீங்க மக்கப் பண்ணிட்டு போயிருங்க பெஸ்ட் நீங்க பாஸ் ஆகணும்னா இது ஒரே வழி தான் அதாவது இந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே நீங்க அப்படியே மக்கப் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு இந்த இந்த கரெக்டான கொஸ்டினுக்கு இந்த ஆன்சர் கரெக்டாக தெரியும்ல அந்த மாதிரி கரெக்டான ஆன்சர் நீங்கள் எழுதிட்டீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த சம்முக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுக்கணுன்ட்டு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரூல் இருக்கு இப்போ வந்து இந்த சம பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம்முக்கு ஆன்சர் மட்டும்தான் ஒரு பையன் எழுதியிருந்தான் ஆனால் எங்களுக்கு வந்து ரூல் படி ஃபுல் மார்க் கொடுக்கணுன்ட்டு இருக்கு இப்போ உங்களுக்கு பல பேருக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி ரூல் இருக்குது ஆனால் இந்த மேக்ஸ் ஒன்னுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் கரெக்டாக எழுதினாலும் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டெப்ஸில் சில இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சில ஸ்டெப்ஸில் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் ஆன்சர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஆன்சர்ஸ் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு கிராஃப் வரைஞ்சி அதை ரீஜன்ஸு ப்ளாட் பண்ணுறது இருக்குல்ல அந்த மாதிரி அந்த கிராஃப்லாம் கரெக்டாக ரீஜன்ஸ் ப்ளாட் பண்ணியிருந்தால் ஒரு மார்க் அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் கரெக்டாக எழுதினாலே உங்களுக்கு பாதி மார்க் கொடுத்துருவாங்க சில ப்ராப்ளம்க்கு சில ப்ராப்ளம்க்கு ஆன்சர் மட்டும் தான் ஃபுல் கீபோர்டாகவே இருக்கும் அதனால் இப்போ ஆன்சர் மட்டும் எழுதினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம்க்கு உண்டான ஃபுல் மார்க் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒனில் பாஸ் ஆகுது ரொம்ப ஈஸி தான் அதனால் இந்த சப்ஜெக்டை நினச்சி நீங்கள் பயந்துட்டு இருக்க வேண்டாம் இதுதான் இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட்ஸ்னா நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேட்கலாம் இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி நான் பேசணும்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்துடுங்க அது பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபி